Wir sind im Dezember und gucken zurück, was denn so im Dezember alles rausgekommen ist. Unter anderem hat, wie jedes Jahr, schade, wir haben das letzte Mal nicht dran gedacht, ja. wie jedes Jahr hat es natürlich auch dieses Jahr erfreulicherweise ein Andi Maisfeld Weihnachtsspecial gegeben. Diesmal das Ganze unter dem Titel Andi Maisfeld und das Rätsel der giftigen Weihnachtskringel, was mir sehr viel Freude bereitet hat, vor allem, weil man sich selber ein bisschen auf die Schippe genommen hat. Das fand ich super ja. witzig. Ja, es, ist, es kommt eben jedes Jahr dieses doofe Meisenstedt-Mitte-Einkaufszentrum vor. Ja, dass die Figuren dessen sogar schon überdrüssig sind, das fand ich sehr, sehr witzig, ja. Das ja. hat mir richtig Spaß gemacht. Ansonsten, ja, versucht eben ein Erpresser, das Meisenstedt-Mitte-Einkaufszentrum, schieß mich tot, äh, zu erpressen. Dadurch, dass, <lacht> dass äh, die Person als Weihnachtslaus verkleidet, das weihnachtstypische Kringelgebäck, das ja auch immer schön auf die Nerven geht, zu verteilen, nur mit Gift eben drin. Und es erwischt eben, ja, unter anderem auch den guten, ähm, Armin. Na, Armin, genau, Armin. Fa Fabians Kop, muss ich jetzt immer denken, ja, Armin heißt er, richtig. So nimmt das Ganze eben ohne ihn seinen Lauf. Ja, und Andi Maiswald versucht eben mit seinem großen Schwarm dem Ganzen auf die Spur zu kommen. Und natürlich, es ist Weihnachten, Spoiler, wird der Täter am Schluss gestellt und alle freuen sich. Aber es ist, ja. es ist einfach wundervoll und es ist jedes Jahr so eine schöne Tradition und ich finde das ganz, ganz großartig. Und äh, wir sind ja alle Andi Maisfeld-Fans. Ja. Und also mir hat dieses Jahr gerade dieser Hauch von Selbstironie, den das Weihnachtsspecial durchzogen hat, sehr, sehr gut gefallen. Gut ab, Tom Steinbrecher. Ja. Sehr, sehr schön. Ja. Wieder mal. Vielen, vielen lieben Dank. Ich hoffe, dass man es noch hören kann, oder? Wenn wir online gehen. Wenn wir früh genug Ingen. da sind, ja. Bis 26. Ja. glaube ich, oder? Genau, ja. Vielleicht schaffen wir es ja. Zumindest in den, den Teilbereichen. Nicht habt ihr halt Pech gehabt, dann erinnern uns bitte nächstes Jahr frühzeitig daran. Ich glaube, nämlich letztes Jahr ging es uns, glaube ich, genauso, dass ja. wir es auch wieder ich in der schon. Ausgabe vergessen hatten. Und äh, ach, das ist so blöd. Das ist, man weiß es jedes Jahr und trotzdem, wenn dann der Orkas da ist, vergisst man es dann trotzdem wieder. Ja, schade. Aber ja. wir geben unser Bestes. Aber wir haben es ja auch geteilt <lacht> zumindest. Richtig. Ja, und dann gibt es noch eins, was wir gehört haben. Und zwar den Radio Tatort Winterliebe von Robert Hübner. Ja. Ja, das ist mal wieder der Bayerische Rat Tatort aus Bruck am Inn. Und ähm, jo, das Problem, was ich letztes Mal beim SWR Tatort schon hatte, wenn so ein normaler Krimi kommt, das reißt mich jetzt beim Radio Tatort wirklich nicht mehr vom Hocker. Ist leider so, dass man da jetzt auch schon einen gewissen Anspruch hat an die Stories und halt mit so 0815 Krimi leider nicht mehr weiterkommt. Also, also ich fange mal direkt mit dem Spoiler an. Es geht um einen Charmeur, der sich als Heiratsschwindler durch die Gegend schlägt, auch in Bruck am Inn ein Opfer findet und es geschieht ein Mord, der auch in diesen Dunstkreis dieses Mannes äh, hineinpasst. Ja, eigentlich war es das auch schon und das ist halt relativ einfach durchschaubar. Also ist es dem Hörer recht schnell klar, wie hier der Hase läuft, was da passiert. Ähm, wer eins und eins zusammenzählen kann, weiß, wer Täter ist und äh, wie sich das Ganze gestaltet und äh, was da tatsächlich die Hintergründe sind. Das ist wenig spannend. Auch die Dialoge so äh, innerhalb den, der einzelnen Figuren, die da auftauchen. Ich fand es einfach zu behäbig, zu wenig spannend. Es hat eigentlich so alles gefehlt, was ich, was ich beim Radio Tatort sonst so lobe. Nee, das war, das lag leider gar nichts. Also das ist ein, ja, ein solider Krimi, so im, im Bereich des Radio-Krimis an sich. Aber für den Radio Tatort, der in letzter Zeit total viel besondere Folgen hatte und immer ein ganz besonderes Flair hatte oder sonst irgendwas, also dafür ist es einfach viel zu wenig und äh, also ich finde, das ist äh, mit Abstand die schlechteste Folge in diesem Jahr gewesen. Hm. Hm. Tja, ich habe es noch nicht ja. gehört tatsächlich. Ja, ich hätte gesagt, wäre das auch wirklich was, wo ich sagen würde, nee, brauchst du auch nicht. Doch, werde ich auf jeden Fall, weil es ein Radiotator ist. Okay. So oder so, aber... Dann, dann mach, aber sag nicht, ich hätte dich nicht gewarnt. <lacht> okay. Ja. Ja, wir kommen zu End of Time zunächst einmal und dazu haben wir uns Unterstützung geholt und zwar Hallo Marco und Hallo Ali. Hallo. Hallöchen. Na, wie jedet? Alles gut? Alles bestens. Kann ich klagen. Sehr gut. Ja, ihr habt, wie wir auch, die neue Folge mit Spannung, also von mir mit Spannung erwarteten, äh, dritten Folge, dritten, wo bin ich, wo, wo kommt denn diese Grammatik jetzt her? Wie ist denn in dem Fall jetzt gelandet? Äh, dritte Folge von End of Time gehört am Abgrund. Ich frage einfach mal blank in die Runde, wie fandet ihr das denn? Also ich fand es äh, ziemlich äh, cool, muss ich sagen. Sehr schnelle Schnitte, wie immer bei Döring erwartet. Und ich muss sagen, so langsam laufen die Fäden zusammen. Ja? Ja, so langsam kommt's. Aber was ich mal 
kritisieren muss. Ich habe die erste Szene gehabt und was will der jetzt von mir? Also ich musste erst mal die ersten beiden Fälle wieder hören, die, die Abstände sind zu lang. Gut, die sollen kürzer werden. Ja, das, das haben wir das letzte Mal schon gesagt. Ich meine, das ist schon kürzer, also aber... Nee, aber, er, er schreibt dir jetzt schon an der sechsten Folge. Er hat gesagt, dass er, weil er jetzt mit diesen Star Dings der Fert Star Wars fertig ist, will er jetzt äh, kürzere Abstände machen und sich verstärkt auf End of Time konzentrieren. Ja gut, das stimmt. Also, äh, aber mal ganz weg davon, also, das ist schon klasse irgendwie. Weil du bist sofort in dieser Geschichte drin, egal ob du ein bisschen was von den vorherigen Folgen vergessen hast, es ist einfach hackend spannend und du wirst ja sofort da reingezogen. Vor allem dieser Schnitt, also das Ende wird ja vorgezogen, mhm. da weißt du überhaupt nicht, was Phase ist. Und läuft dann am Schluss zusammen. Das ist Wahnsinn. Ja, fand ich auch geil. Also für mich war der absolute Kracher, was die äh, Visionen anbelangt. Auf also wie, wie, wie die sich verändert haben. Da wird man ja am Anfang äh, sehr alleine gelassen. Das ist ja auch Absicht, dass das erst nach und nach aufgedröselt wird. Ja, richtig. Und eben wie, Spoiler, Vergangenheit verändert wird. Und das ist eine sehr, sehr geile Idee. Das fand ich richtig, richtig gut. Ja, das hat man auch nicht so alle Tage. Ja, stark. Und, und äh, vor allem, du als Hörer verstehst ja im Moment noch gar nichts. Also es ist nicht so, dass, dass man das äh, Interesse verliert, was jetzt vielleicht bei anderen Serien so wäre, dass man irgendwann sagt, ach, das ist jetzt irgendwie zu kompliziert und ah, nee, dass man da die Lust verliert, nee, das ist das ist eben wirklich so spannend gemacht und so finde ich gut erzählt und eben ja, mit, mit schnellen Schnitten, mit schön dosierter Action und Thriller-Elementen drin, also ich bin auch, muss ich sagen, voll des Lobes und gerade meine Güte, das Ende ist, äh, boah, oh ja. das boah. ist Wahnsinn. Das ist wirklich wahnsinnig geil produziert und jo. Und vor allem mit diesem Schnitt, wo man am Ende alleine gelassen wird. Oh, jo. <lacht> geil. Vor, geil. Vor, allem, vor allen Dingen hatte ich es vergessen, wie schön Döring eigentlich produziert. Ich habe ja Star Wars so nicht gehört, weil es nicht so meins ist. Aber ich hatte es wirklich vergessen, seitdem er Sinclair und Co. nicht mehr so macht. Klar hatte ich auch mal die anderen Produktionen von ihm gehört. Aber da das immer so große Abstände sind, ich denke manchmal, wow, er kann wirklich so gut produzieren. Schade, dass es bei Sinclair nicht mehr macht. Ja, das, das <lacht> ist aber auch, denke ich, weil sich das noch nicht so, so abgegriffen hat. Das ist eben kein Sinclair mehr, sondern er macht dann halt andere Sachen. Das ist immer so, wenn du, sag ich jetzt mal, zehn Jahre immer dasselbe machst, dann sagen die immer Leute auch immer, oh. Und er versucht halt immer wieder irgendwas Neues zu kriegen. Gerade End of Time ist ja was. Helft mir, ich kenne so eine Serie nicht. Also Nein, es sollte ja eigentlich ursprünglich, wie ich Döring verstanden habe, ein Ersatz zu Don Harris werden. Es mhm. ist es auf jeden Fall. Da müsst ihr mir jetzt helfen, ich bin unwissend. Don Harris ist quasi Sinclair ein bisschen aufgepimpt noch. Also ohne, ja, ohne Dämonen, das Ganze halt ein bisschen mysteriöser angehaucht und ja, mit so einem Geheimagenten so, vielleicht. So okay. irgendwo zwischen Sinclair und Brent. Irgendwo dazwischen. <lacht> okay. Aber, aber auch aber gut. mit äh, anderer Qualität. Ich fand, ich ich fand die sehr gut sagen. sogar damals. Auf jeden Fall sehr schön. Ich habe, ich weiß nicht, wie viele Chips ich verdrückt habe, bis, ich das, hier, <lacht> bis das zu Ende war. Also meine Güte. Hammer. Ich fand's auch richtig vor, gut. Vor ja. Aufregung, wa? Ja. <lacht> ja, ich empfehle. Ja. Allem, du, das ist ja so inszeniert, du ziehst da einen Kopf ein, als würdest du selber gleich den Messerschnitt da kriegen oder sonst was, ja. wenn Döring da irgendwas macht. Du denkst, du bist selber die Hauptperson oder so. Also das ist mir bis jetzt auch nur bei Döring passiert. Ja, und auch so auch Sachen wie das Finale zum Beispiel, das hast du einfach so noch nicht gehört, finde ja. ich. Also in der, in der Dichte, in der Verdichtung da am Schluss, mit der Spannungskurve, boah, das ist schon, also wüsste ich jetzt spontan keinen Vergleich, was das wenn, anbelangt. Wenn, wenn ich in diversen Portalen, also wo ich das zum Beispiel jetzt gekauft habe, wenn man da die Rezensionen durchliest, hätte ich mich jetzt darauf verlassen, würde ich es gar nicht kaufen. Ich verstehe einfach diese schlechten Bewertungen nicht. Das ist kein Hörspiel, was jedermann versteht. Das ist halt das Problem. Das ist halt, da kommt halt wieder die äh, Hörspiele beim Rasenmäher-Fraktion durch. <lacht> ja, genau. Die halt äh, so irgendwas brauchen, was nicht belästigt, was nicht wehtut und was man tatsächlich bei allen möglichen Verrichtungen noch hören kann, ohne dass man irgendwie den Handlungsfaden verliert. Und das ist halt einfach hier nicht hier. Das ist halt wirklich was, wo man sich wirklich dann mal zwei Stunden auch mal hinsetzen muss. 
und das in Ruhe hören und halt eben auch nur hören, weil das halt einfach ansonsten äh, verpasst man halt die Hälfte und äh, kommt halt nicht rein. Und Also ich kann, ich kann die, diese, diese Mentalität halt nicht verstehen, dass ich dann sage, das ist scheiße, weil ich es nicht hören kann, so wie ich das halt immer höre. Wenn ich sowas qualitativ Hochwertiges habe, dann muss ich dann auch mal sagen, okay, das mag mir nicht gefallen, aber dann, dann muss ich auch einfach mal das Maul halten, wenn ich so um Reaktionen gehe. Dann muss ich sagen, das ist einfach nicht mein Ding, weil ich es halt nicht beim Rasenbären hören kann. Aber deswegen ist es nicht schlecht, sondern es ist einfach zu gut für mich. So. Ja, also manche, manche, manche sagen eben, es ist nur Rumgeballer, die Figuren kriegen kein nein, Profil. Ich meine, was erwartest du bei so einer komplizierten Hörspielreihe, ja? Ich meine, so eine Figur muss sich erstmal aufbauen. Du weißt also, nicht, wie viele Folgen Oliver Döring am Anfang erstmal geplant hat. Ja, aber dann ist, dann ist aber das Argument dieser, dieser Leute, die es <lacht> hören, wo es halt äh, wirklich äh, jede Figur mit Klischees so zugeballert ist, dass man die gar nicht verwechseln kann. Aber so ist das Leben eben nicht. Ich kann, ja, das, ja. ich kann das Argument nicht nachvollziehen. Wo, ja. Da ist doch Profil da. Also, ja, das klar, ist doch Profil. Ja. Das verstehe aber das, ich nicht. Das, das erschließt sich das halt, wenn du nebenher nicht. mit der Heckenschere da stehst. <lacht> Eben. elektro -Heckenschere. Also Leute, die Leute, die es kaufen wollen, und das empfehle ich sehr, wenn ihr keine 0815 Hörspiele hören wollt, nur ja. da. Ja. Nee, ja. Ich, ich, ich würde da sogar, sogar so weit gehen, mal ganz ehrlich, wer bei Heckenschere, wer, wer im Heckenschneiden eine Hörspiel braucht, der kann auch ganz aufhören. Also ob ich nur... Außer ja, für den, den gibt es ja auch genug ja, Serien. Also du ja. musst ja einen Unterschied machen. Ja, wie war das? Face muss ja auch wehtun. Nee, Entschuldigung. Hast du äh, gesagt? Nein. Und dann muss man ja noch einen Unterschied machen zwischen Profil und Klischee, oder? Also ja. das ist schon irgendwie ein Unterschied. Ja, ja. Ja, ja. ja die meinen aber Klischee. Wenn sie von Profil ja, ich weiß. Ja, von meiner Seite gibt es hierzu nichts. <lacht> nee. Also von mir auch Kaufen. wirklich absolute Kaufen. Kaufempfehlung. Das muss man eigentlich gehört haben. Ja, auf jeden Fall. Ja, <lacht> ja das war's schon zu End of Time. Was heißt schon? Also ein bisschen nochmal geschnackt, Ruhe. Ja, kommen wir doch zu Dorian Hunter. Genau. Da habt ihr jetzt den Vorteil, ihr beiden fleißigen Lieschen, ihr habt das schon gehört. Tja, ja, wir noch wir nicht. <lacht> Das heißt, ihr müsst jetzt mal uns sagen, wie ihr die Folge fandet, ohne vielleicht allzu viel zu spoilern. Ich sag mal so, es, hat, es, geht, es geht so weiter, wie es aufgehört hat. Es das kommt eine neue Figur rein, die, so viel ich weiß, auch äh, erstmal längerfristig bestehen bleibt. Das wird ja zumindest auch äh, im Heft verraten, dieser, also äh, im Vorspann der Name, deswegen kann ich sie erwähnen, der Kiwibin. Und da ist halt noch nicht sicher, ob Freund oder Feind. Momentan noch Freund. Ich weiß zwar schon, was es ist, aber ich werde es hier nicht sagen. Das ist ja, der, der ist aber, dann da haben wir wieder das Ding mit dem Klischee. Der ist wieder so gezeichnet, dass du eigentlich weißt, so ganz sauber ist der nicht. Aber naja, ganz sauber ist er zwar nicht, aber man hat wirklich dieses Klischee, wenn ich an Zigaretten rauchen und genau. Wodka und was weiß ich was denke. Der, 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 der ist mir jetzt schon sympathisch. <lacht> aber, aber es ist, aber es ist für mich, also es ist für mich erstmal schrecklich. Nummer eins, dieses vollkommen bescheuerte Intro. Also genau, wie, wie, das, bei der, das, wie bei das, der 25 schon. Das geht nicht. Da wollte ich am liebsten gleich wieder ausmachen. Ich fand, ich fand die Folge sonst eigentlich ziemlich in Ordnung. Also und, dann, und dann hatte ich das Gefühl, Füllfolge mit diesem Monster und da rennt er da wieder seiner Holden hinterher und was weiß ich nicht. Komm, hör doch auf. Vielleicht hat das noch irgendeine Bedeutung, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Dieses Spiel ja. ist besiegt, Punkt. Dann macht er den Erzählerpart, setzen sie wieder Hunter als Erzähler ein und er ist wieder sehr ähnlich gebaut wie die 25, bloß eben ohne Vergangenheit. Vielleicht bin ich auch zu Kölner fixiert, ich habe keine Ahnung. Also gefallen hat es mir nicht. Also mir hat es schon gefallen, muss ich sagen. Oh, da kann ich die Kontroserfhupe rausholen. Ja, genau. <lacht> Mir hat es wirklich gefallen, also weil, äh, außer das Intro, wie du schon sagtest, da kann man auch einfach auf weitergehen und dann in die Geschichte rein. Die Folge ist insofern, naja, wichtig, in Anführungsstrichen, weil es auf die nächste Folge hinweist. Ich glaube nicht, dass man die nächste Folge hätte produzieren können, ohne dass man diese Folge produziert. Gut, da hast du Vorteile. Ich, ich kenne die Folge nicht. Ich kenne die 27 auch noch nicht, aber... Man muss vorher die 26 gehört haben und man hat ja gesagt, Spoiler, dass es um den Professor gehen wird, was mit dem passiert ist in der 27. 
Und würde man diese Folge als 26 machen, hättest du keinen, wie soll ich sagen, du würdest Kein Bezug einfach, drauf. Genau, kein Bezug. Du würdest da einfach reingeschmissen werden. Also muss diese Folge auch sein. Ja, also, ist, es, ist es so, dass es äh, wirklich die Folge hätte sein müssen oder hätte man das nicht in dem anderen Hörspiel miterzählen können? Ist die Sequenz vermute, so groß? Ich vermute, oder, dass, das ich so vermute groß? dass Kölner das miterzählt hätte. Ich weiß nicht, ob man das miterzählt also hätte können. Ja, vielleicht. Aber ich finde das jetzt auch nicht besonders schlimm oder so. Es ist halt gut produziert. Es haut mich jetzt auch nicht total vom Hocker, aber es ist einfach gut gemacht, wie halt immer, wie ich Hunter auch so kenne. Also auch ganzen Sachen mit Philipp und seinen Gebasteleien, die da passieren. Stimmt, das war geil. Philipps Bastelei, wo er da anfängt, eine Antenne ja, 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 okay. mit, mit, mit einem Telefon aus dem Fernseher zu bauen. Weltklasse. Geht das? Ja, bei Philipp geht das, ja. Okay. Anscheinend schon, ja. <lacht> ja. Mehr brauchen wir dazu eigentlich auch nicht zu sagen. Nee, auf keinen Fall. Also einfach mal hören. Also, und seine eigene Philipp, Meinung der Rest hat mir nicht so gefallen, aber das ist, ja. Interessant. Na, da bin ich jetzt mal gespannt. <lacht> gut. Ja. Alles gut? Ja, ja, alles gut. Alle noch am Leben? Gut. Meine, meine, meine Küche fällt noch gerade zusammen. Okay. Ach so, ja dann. Ja, also kannst du dich dann beim nächsten Orgast immer hören. War schön mit dir. Danke. Drüber begraben wirst jetzt. Danke für die Blumen. Ich, ich schreibe außen gerade noch eine, noch eine Karte, dass er, mir, dass er mich betrauern könnte, wenn er das wollte. Genau. Nee. Ja. Ja, gut. Ja, Mensch, dann sind wir gespannt. Wir werden darüber berichten. Richtig. Ja. So schön. Bin ich gespannt. Ja. ja, dann vielen Dank. Ja, zwei. danke ihr zwei. Bitteschön. Und ja. wir hören uns bestimmt wieder. Ich mache jetzt einfach mal weiter mit dem Roman von Christian Geilus. Äh, nicht Roman, Hörspiel von Audible, was ihr letztens mal empfohlen habt. Wo, bist du? Wo bist du denn? Ich bin jetzt schon bei 10. Oh Gott. Ach also Mensch. Das, oh Mann, das ist Hammer. Ja. Asche auf mein Haupt, ich habe da nicht mal angefangen. Obwohl es noch. Ob, obwohl es technisch tut, als Computerfachmann sozusagen. Aber gut. <lacht> ja, erzähl mal, ist das alles nicht, nicht so äh, denkbar? Es ist äh, einiges <lacht> denkbar, aber es ist auch einiges ziemlich unrealistisch. Okay. Aber das tut der Serie keinen Abbruch. Es darf ja auch, bei sowas darf ja auch mal ein bisschen drüber sein. Also. Ja, das ist ja ein Hörspiel und kein Lexikon. Ja, aber oh, das finde ich ja geil, dass dann, dass dann selbst du als Experte, dass dich das dann nicht stört. Das finde ich ja sehr, sehr geil. Ja, ich bin jetzt kein Hacker oder so, aber ich bin Programmierer vom Beruf. Ja, da hast du ja dann schon den Einblick, was das anbelangt, ob, ob da Sachen möglich sind oder nicht. Aber wenn dich das, das dann nicht stört, nee. das ist ja wirklich ein gutes Zeichen eigentlich, dass da ein guter Autor dahinter ist. Richtig. Ja, ja, ja cool. Dann viel Spaß beim Finale. Ein Satz möchte ich mal bitte noch loswerden, ja? weil wir vorhin bei Vergangenheit verändert waren. Hat einer von euch die Offenbarung 23 schon gehört? Von Nein. Neue? Nee, noch nicht. Oh. Oh nee, jetzt hört es ganz auf. <lacht> okay. Also ich erstmal reisen die in dem Hörspiel in die Vergangenheit zu Wolfgang Amadeus Mozart. Wie sollte es anders sein? Hm? Ach so, und dann echt? Oder zum wie? Schluss, dann zum Schluss wird es in die Metaebene gehoben und der letzte Satz ist perfekte Aufnahme. Sebastian wird zufrieden sein. Also die gehen in die Metaebene raus. Leute, jetzt hört doch mal langsam auf. Das finde ich sehr interessant, <lacht> weil der Sprachregisseur, der jetzt für verantwortlich ist, damals diese Aktion absolut bescheuert fand, als die im, wie hieß es, Schatz des Stördebäcker? Piratenschatz. Ja, also Piratenschatz, genau. Ja, also, das, das, das. Als das da drin war, ja, also das finde ich dann schon sehr überlegt. Weil du gerade das Piratenschatz, wenn man wenigstens was draus gemacht hätte. Das war ja eigentlich richtig geil. Weil du wurdest das war eine Folge. super Folge, aber die hat man mit dem Ende total ad absurdum geführt. Da wusste man irgendwie nicht mehr weiter, wie man jetzt da rauskommen sollte. Und ja. ich dachte, echt am Anfang dachte ich bei Piratenschatz, das wird die beste Folge seit ja. langem. Ja. Bei Offenbarung. Und dann kommt dieses Ende und dann denkst, hä? Was und denn? vor allem am, 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 und dann am Anfang der nächsten denkst du, da kommt bestimmt irgendwas. Ach ja, nee, kommt der mehr. ist in Berlin und, und macht sich einen Bunden und putzt seine Bude. Da habe ich da auch gedacht. Hä? Naja. Oh, Aber... Mann, jetzt habe ich ja richtig Bock auf die Folge. So, dann gehen verrät es. Ja, ja ich wollte gerade sagen, ich höre es. Oh, Gut. Mann, Mann. Gut dann... <lacht> Bis, bis ja, lass uns nur in den Trümmern zurück. Ja, ja. <lacht> Habe ich jetzt alle Hoffnung zerstört. <lacht> oh wei. Also ich freue mich jetzt drauf. <lacht> ich hab's auch noch also, nicht. Aber ich höre es dann auch eher nebenbei bei sowas dann schon. Du kannst ja kannst einen Rasen mehr anmachen. Nee, ich höre ich hör wahrscheinlich auf dem linken Ohr offenbar 23 und mache auf dem rechten Ohr dann äh, das Röschen der Mona Lisa an. Dann. <lacht> <lacht> Ja. Was kraschelt krasch denn? Ist einer Chips von euch? Nee, äh, wir haben ein Kaputtchen gemacht. Ah, super. Ich will auch. <lacht> ich, ich, ich schick dir mal eins vor, aber 
Beschwer dich nicht, wenn es dann schlecht ist, wenn es unten ist. Ach, kriegen wir schon. <lacht> gut, dann. Alles klar. Dann, dann vielen Dank. Ich, äh, Frohes Frühstück. Rutsch, rutsch, rutsch gut rüber. Ja, euch auch. Ja. Ja. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja, und wo wir schon bei den Gästen sind, dann laden wir uns doch gleich den nächsten ein. Das ist der Patrick für heute. Hallo, Patrick. Hola, right, Julio. Guten Morgen. <lacht> Rede, Rede was? <lacht> Das war gejodelt. Das war gejodelt. Ja. Sehr schön. Ja. <lacht> ja. Okay. Schönen guten Morgen. Ja, wir haben dich ja eigentlich irgendwann eben schon angekündigt. Wir haben nämlich eine ganz miese österreichische Dialektparodie gemacht. Was? Ich, ich weiß gar nicht mehr, um was es ging. Ich glaube, es ging Jandel. Jandelabend. Ach, Jandel, Der Jandelabend. Genau, genau. Der Jandelabend. Am Jandelabend. <lacht> ja, genau. <lacht> Dann ist ein der Jandl oben. Das, das ist wir auch nicht, aber es gibt, gibt äh, eine... Ähm, Im Ö1 ist Jandlabend. Und genau. da, das, davon weiß ich ja noch gar nichts. Ja, ja ich komme so selten zum Ö1 hören anscheinend. Also, ich weiß nicht. 13. Januar, ab 21 Uhr. Ah, am 13. Januar erst, okay. Und, und, ja, äh, da ist, dann noch da sieben noch, Tage zum Nachhören. Da sind sie ja mittlerweile sehr vorbildlich beim Ö1. Also. Ja, finde ich auch. Also da wird <lacht> alles tatsächlich angeboten zum Nachhören. Mhm. Also finde ich auch, wenn es Fremdproduktionen sind, finde ich gut, dass das so läuft, ja. Das ist lustig. Äh, Jandl hatten wir gerade in einer unserer Vorlesungen. Da ging es um, ähm, was für Martin, da ging es um Musik als Mediatisierungsfähigkeit. Phänomen und um Codierung ging es da. Aha. Und da äh, haben wir auch Rhythmus da, oder, oder, oder was, nein, was wurde nein, da beleuchtet? Nein, es, ist, es wird die Zeichenhaftigkeit und die Signalhaftigkeit und die Semiotik von Codes beleuchtet. Und da war zum Beispiel dieses Schützengraben-Gedicht von Ernst Jandl, wo er eben so Schützengrum, Schützengrum, da, 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 mhm. äh, wo er eben verbal darstellt, wie es in einem Schützengraben eben zugeht. Mhm. Und Spannend. <lacht> ja. Oder nicht uninteressant, aber ja, Jandl muss man jetzt wieder aufpassen. Ja. Wir haben, ja, wir haben nämlich heute schon so ein bisschen ja. gemacht. <lacht> ja. ja, Jandl ist keine leichte Kost. Es ist aber lustig, weil unsere, ähm, ich, ich habe eine andere Vorlesung noch, da geht es um, um, um Jazz in Österreich, österreichischen Jazz mit, äh, mit Fragezeichen dahinter, wo namhafte österreichische Jazzkomponisten der Nachkriegszeit es gewagt haben, Jandl-Texte mittels Jazzkompositionen zu vertonen. Also, ist Aha. hochinteressant. Wie ja, abgefahren. Wie, 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 wie schlagen wir jetzt deine Brücke eigentlich? Ist, zu, also ich finde find das Thema ja voll den Hammer. <lacht> Nicht schlecht. Ich baue damit eine schle ganz schlechte Wortspiele. Du kriegst zum Ende des Jahres noch den goldenen Dellinger dafür von mir. Ja. Da ist jetzt eine schöne Brücke mit Hammerschlag wirklich vollendet. Ja, Pater, Wobei, Pater äh, ich, ich hätte noch eine viel bessere. Oh. Wo du gerade Österreich und Jazz saßt, kommen wir doch zu Gilbert Key Jazz Taschen. <lacht> oh, oh, ah, zieh das Messer wieder raus. Ah, der, ah. Ist, der ist heftig, oder? Der, oh, der, der lässt auch Spuren auf der Haut, merke ich gerade. Oh. Die vorige hat mir besser gefallen. <lacht> ah, ich würde dazu die zweite für den Karl Auer Preis nominieren lassen. Wenn ich nehme dir den Preis mal wieder weg jetzt. <lacht> <lacht> nee. Ja, die dritte Folge äh, oh, ja, die von Pater Brown. Die ist Pater Brown, Folge 3. Hammer ja, Gottes. Gottes. Ja. Im Prinzip wieder ein Hörspiel, Remake. Das gab es ja schon mal bei Maritim. Da war es, glaube ich, die zweite Folge aus dem Hause Maritim. Es geht um wieder einmal um einen Mord. Nona. Das wäre kein guter Krimi, wenn es keinen, keinen Mord geben würde. Also da hätte man ja auch einen, ein, ein, eines der, der jüngeren Donner Leon Werke vertonen können. Es wird ein Mann erschlagen, bekannterweise der Bruder des ähm, Dorfpfarrers, der ja ein ordentlicher Weiberer gewesen sein soll und unter anderem auch ein Verhältnis mit der Schmiedesgattin hatte. Klar, dass der Schmied als tatverdächtig gilt, weil er wurde mit einem Schmiedehammer erschlagen und es braucht natürlich enorm viel Kraft, um so einen Hammer zu schwingen. Ich war zwar noch nie in einer Schmiede, ich habe jetzt keine Ahnung, wie es mit den dortigen werkzeuglichen Gepflogenheiten so zugeht, aber äh, anscheinend braucht man ordentlich viel Schmackes für so einen Hammer. Braucht man, ja. <lacht> Und man braucht anscheinend auch viel Schmackes, um einen damit zu erschlagen. Also ich, ich habe es noch nicht ausprobiert. Ich, ja, ich, ich will die Erfahrung irgendwie auch nicht machen, verständlicherweise. Wir, wir sind ja momentan sehr friedlich gestimmt hier. Es ist ja es ist Weihnachten eigentlich. Für die Polizei ist der Fall eigentlich klar. Der Schmied war es. Für Pater Brown ist der Fall nicht klar. Der Schmied war es nicht. Und so entsteht wieder ein, ein, ein sehr netter Krimi mit netten Schlussfolgerungen, wo Pater Brown eben in seiner bescheidenen und höflichen Art und Weise, in seiner liebenswürdigen Art und Weise eben die Leute verhört und wo er dann das Ganze, wie könnte es auch anders sein, auch wieder schön aufklärt. 
Ist wieder sehr schön geworden. Ich muss sagen, von Folge zu Folge gefallen mir die Pater Brown Geschichten von Winterzeit immer und immer und immer besser. Habt ihr schon mal reingehört oder hat, hattet ihr noch nicht das Vergnügen? Ähm, das nächste Mal wahrscheinlich. Also wir sind ja. jetzt nicht mehr dazu gekommen. Ja, die erste Folge. Aber wie gesagt, noch nicht dazu gekommen. Aber das äh, ist äh, für Weihnachten vorprogrammiert. Ja, die zweite Folge, da kann ich ja noch was nachtragen. Wie wir es vor zwei Monaten besprochen haben, da war ich ja noch nicht ganz durch, weil ich auch unter anderem mit dem Chor unterwegs war und zwischendurch hatte ich einfach nicht mehr die Zeit, dass ich äh, die Folge fertig hören konnte. Was immerhin beachtlich ist, bedenkt man, dass die zweite Folge immerhin eine äh, Länge von 34 Minuten hatte. Aha. Ja, ist eine Seltenheit mittlerweile geworden bei Hörspielen, aber die von Winterzeit haben sich gedacht, eine CD mit 34 Minuten, das ist uns zu wenig. Da packt man noch eine, eine Bonusgeschichte drauf und da haben sie sich für eine wirklich sehr kleine Geschichte aus den Sherlock Holmes Chronicles entschieden. Die ist noch auf der, auf der zweiten Pater Brown CD drauf, als vier- oder fünfteilige, nein, ich glaube, es sind nur vier, vier Teile, vier Tracks, als wirklich kleine Bonusgeschichte, das indische Kraut. Offensichtlich hatte man damals auch nicht Till Hagen im Haus, der bei den Chronicles den Holmes spricht. Da wurde er kurzfristig als Holmes Carlo Hackenberger verpflichtet auch. Mhm. Also das nenne ich mal eine interessante Art und Weise, eine CD abzurunden. Muss ich sagen, ein Experiment, das wirklich gut gelungen ist. Ich glaube, das ist auch für Leute, die bisher mit den Chronicles noch nicht so ganz warm geworden sind, beziehungsweise die mit den Chronicles noch nicht in Berührung gekommen sind, dass man da gewissermaßen eine kleine... Kurzgeschichte, so, sozusagen eine kleine Einsteigergeschichte äh, reinpacken wollte noch. So kann ich es mir erklären, aber ich muss sagen, die Idee finde ich jetzt wirklich nicht schlecht. Also wem Pater Brown 2 zu wenig war, der kann da ruhig auch reinhören. Also es lohnt sich, das ist eine, eine echt schöne und kurzweilige Geschichte, weil die Geschichte selber auch sehr kurz ist. Ich glaube, das, das sind jetzt nur so, was weiß ich, 15, 20 Minuten geschätzt jetzt mal, wenn man es, ja, es sind ja nur vier Tracks zu so je zwei bis drei Minuten, also ich, ja, ich glaube glaub länger als 25 Minuten ist die ganze Geschichte dann ja gar nicht. Aber finde ich interessant und finde ich eine gelungene, vor allem sehr abwechslungsreiche Idee. Also da hat sich mal wer was gedacht. Ähm, mich wundert es ein bisschen, hätte man dann nicht zum Beispiel eine andere kurze Pater Brown Geschichte noch? hinmachen können? Oder? Ich glaube, das wollte man nicht. Wollte das man nicht. Ist, um, nein, ist also, natürlich Cross-Promotion, ist natürlich clever. Von, ja, 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 von dem Standpunkt aus ist ja gar ja. nicht schlecht. Ja. Mhm. ja, ich bin gespannt. Also wir werden dann im Januar von der ersten in den Resten berichten. Also wie gesagt, also das, was ich jetzt schon gehört habe, also die, die ersten drei Folgen, also die sind ja, also die sind wirklich hörenswert. Also wenn es wieder einen Jahresrückblick gibt, also mein, und bei meinen Top-Favorites rangieren die Pater Brown Geschichten in der oberen Mitte der Top 10. Mhm. Okay, guck an. Ja. Na, ah ja, wie gesagt, wir werden, wir werden hören und berichten. Hoppala. Hopp. <lacht> Bei unseren Gästen <lacht> brechen heute irgendwie sämtliche Möbel zusammen oder Nee, da ist nur, was, also. nur was aus, aus, aus der Börse gerutscht. Ach so, also. nicht, dass wir hier ein schlechtes Oben hier sind. Und nein, 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 nein. Irgendwie so böse nicht. Geister dann durchs Internet die Unwiesen treiben. Das heißt, was? Keine Ahnung. Ja, aber ja. ich kann es schon mal aussprechen. Also jetzt mal die dritte Folge von Patrick Brown. Das ist jetzt mal unabhängig davon, wann man es überhaupt hört. Aber das wäre ja noch... Eine nette Idee für den Christbaum. Ja, wird bei uns eng mit dem Christbaum. Wenn ja, wir kommt, immer schaffen. kommt drauf an, wann die so Aber das die Weihnachten feiern. Ja, das stimmt. Das ist, äh, Chinesisch ja. Silvester ist ja auch später. So ja. ist es, ja. Notfalls kann man es ja, wir haben ja eben schon äh, Unterhosen, lange Unterhosen umgetauscht äh, virtuell. <lacht> kann man ja sowas auch machen. Also wenn irgendwie un unliebsame Geschenke dabei sind, kann man es ja gegen Pater Brown eintauschen. <lacht> Eine sehr schöne Idee. Also dann haben wir im Jahr dann die große Orkast Weihnachtstauschbörse. Das finde ich, genau. find ich ja mal eine tolle Idee. Hat was, ja. Müssen wir uns noch ein Logo einfallen lassen und ein Schingel. <lacht> Irgendwas von Jandl vielleicht. Ja. Nein. <lacht> Ach, okay. Cool. Tschüssi. Gut, Patrick. Dann, dann wünsche ich euch schon mal frohe Weihnachten ebenfalls, und ein ebenfalls. gutes neues Jahr. Dankeschön. Genau so, wir, hören uns dann, wir hören uns dann wieder in der Februar-Ausgabe. Genau. Richtig. <lacht> Alles klar. Dann mach's gut. Bis dahin. Dann bis ja, dann, gut. Patrick. Ciao. Ciao. Servus. Tschüss.
Ja, das waren unsere Gäste zunächst einmal. Nachher werden wir unseren Drager noch hören. Mehrfach. Dann haben wir ja gleich noch mhm. einige Fässer zu rollen hier. Ja, gucken wir schnell auf das, was wir in den letzten Monaten, äh, beziehungsweise im letzten Ork euch schon vorgestellt haben. Das wäre zum einmal Christian Gassers Deluxe-Version, den ihr im WDR Hörspielspeicher noch herunterladen könnt. Ebenfalls herunterladen, nee Quatsch, nicht herunterladbar, aber anhörbar im, im Internet und das solltet ihr gefälligst machen. Äh, haben auch wir zwar herunterladbar auch, bei der Soundcloud. Ach stimmt, wunderbar. bei der Soundcloud kann man herunterladen, stimmt. Ja. Genau. Also die vierte Folge aus der wundervollen Reihe Bainbridge und Scholto aus dem Hause Fandom House Hörspiele mit dem Titel Das Buch des Ra, äh, granatenstarke, äh, actiongeladene Abenteuerunterhaltung vom Feinsten für Lau. Also wer das nicht hört, ist selber schuld. Genau. Zu etwas völlig anderem. <lacht> ja, äh, Peter Weiß Ästhetik des Widerstandes hatten wir ja das letzte Mal auch schon äh, erwähnt. Diese Mammutproduktion des BRWDR aus 2007, okay. die gab es auch im Hörspielmonat Dezember und das Ganze ist im Pool des BR immer noch nachhörbar. Die Perspektive des Gärters von Horkan Nesser ist beim Hörverlag erschienen. Im Dezember haben wir euch ja auch schon vorgestellt, weil das Ganze schon mal im Radio lief unter dem Namen Am Rande der Catskills. Ja, und jetzt können wir noch mal ordentlich betrommeln. Die unendliche Geschichte von Michael Ende ist ja nun nicht nur im Radio gelaufen, sondern auch jetzt bei Hörbuch Hamburg, natürlich wo sonst, erschienen. Das Ganze in einer ja, schicken Box mit ordentlich Material, was im, im Booklet noch alles mit drin steht. Ja, wir haben ja schon befeuert, dass es ein sehr schönes Weihnachtsgeschenk ist. Es ist ja natürlich jetzt Januar, das heißt, das ist schwierig jetzt. Also man könnte ja. zum neuen Jahr, könnte man quasi die unendliche Geschichte jetzt nochmal neu verschicken. Aber, also wir haben es ja schon gelobt in den höchsten Tönen bei mir mit dieser kleinen Einschränkung, was die Dimension der Geschichte anbelangt, was das Hörspielerische anbelangt. Aber das ist also wirklich marginal, würde ich jetzt mal sagen. Das ist eine granatenstarke Produktion. Regie Petra Feldhoff, das ist ja mit unsere Lieblingsregisseurin, würde ich jetzt mal fast sagen. Ja. Und eine wirklich äh, gigantisch große Geschichte, die dementsprechend auch äh, ihr Klanggewand gekriegt hat, mit sehr vielen speziellen Sachen, mit denen gespielt wird. Ja, also das ist wirklich, das muss man auf jeden Fall gehört haben, das ist eines der, eines der ganz großen Produktionen in diesem Jahr gewesen, im 2014, wird, denke ich mal, behaupte ich jetzt einfach mal frech, auch was unseren Jahresrückblick anbelangt, bestimmt einen Platz ja, relativ weit oben einnehmen, mhm. könnte ich mir vorstellen. Ja, okay, schau mal von aus, ja. Mit großartigen Sprechern besetzt. Ähm, die Geschichte selbst ist ja auch sensationell. Gerade was diese große Dimension anbelangt, also wenn man wirklich jetzt nur den Film kennt, dann wird man doch schwer überrascht sein, was da denn noch alles kommt und äh, welche, ja vor allem, welche düsteren Aspekte diese Geschichte denn da noch kriegen wird. Ja und auch was, was das quasi, was, was die Moral der Geschichte dann auch anbelangt, das kommt ja eigentlich alles erst im, ja, das im, im zweiten Film Teil. Auch, ja, das, das eigentlich, ja. Ja, ähm, wie genau. gesagt, also unbedingt kaufen, kaufen, kaufen. Bei Hörbuch Hamburg ist es erschienen. Wenn es nicht für den Weihnachtsbaum landet, dann tauscht doch einfach die langen Unterhosen, die er von der Oma Erna bekommen hat <lacht> und handelt das gegen einen Gutschein von irgendeinem... Oder, ich habe noch einen Oder? Vorschlag. Nein, wir haben noch einen viel besseren ihr hört, Vorschlag. Ja. Ihr hört uns bis zu Ende an und ganz am Ende, vielleicht, weiß ich ja nicht, vielleicht gibt es ja da irgendwie auch noch so was zu gewinnen. Ne? Könnt das ja sein. mag sein. Mag vielleicht sein, so in die ja. Richtung geht, ja. Vielleicht, mal gucken. Ja. Aber müsst bis zum Ende dranbleiben. Ja, sonst gibt's nichts. Sonst gibt's auf die Finger, auf die Ohren. Genau. Ja, dann äh, zu was, was mir weniger, deutlich weniger gefallen hat, aber es äh, doch der Erwähnung bedarf. Michael Bulgakovs Meister und Margareta, die Neufassung des Bayerischen Rundfunks im Jahr 2014, findet ihr im dortigen Hörspielpool auch nochmal zum Nachhören und Download. Ich weiß nicht, wie lange das Ganze geht, weil das Ganze ja auch auf CD erschienen ist. Ob das irgendwann weg ist? Normalerweise sind Hörspielpools Sachen ja eigentlich dauerhaft verfügbar, aber hier könnte ich mir vorstellen, dass das irgendwann gekappt wird, ähm, die Downloadmöglichkeit, und ihr die tatsächlich nur im Dezember noch downloaden könnt. Aber wird man dann sehen. Ansonsten geht ihr das einfach in den Laden und kauft das. Und ein kleiner Tipp, kauft die alte Version. Jo, macht das. Ja, jetzt hast du es gehört oder hast du reingehört? Äh, nein. Nein. Ich habe es nicht getraut. Hast <lacht> du nicht getraut? Ja, Rashomon Hilti, äh, unsere Kunstkacke aus dem vergangenen Orcast, immer noch nachzuhören. Im Hörspielpool des, äh, Hörspielspeicher des BDR. Ja. Dort gibt es zum Beispiel auch Schwerelosigkeit für alle von Francis Hanger. Das haben wir ja schon auch im letzten Monat schon vorgestellt. Die neue Produktion ist auch im Hörspielspeicher noch bis nächstes Jahr November verfügbar. Ja, und dann gab es da auch noch das Hörspiel Zahltag, äh, Hörspiel des SWR aus 2012. Genau. Dann haben wir Sachen noch nicht hören können, zum Teil, weil sie nicht bekommen haben oder weil sie erst noch erscheinen. 
Da gibt es zwei Folgen von Asterix neu, und zwar einmal Streit um Asterix, die Folge 15, und Asterix bei den Schweizern, die Folge 60 bei, äh, 60, 16, bei Karussell. Das ist <lacht> Asterix ist ja begrenzt, ne? Da gibt es ja irgendwie nur so 22, ja, 23 Bände, irgendwie sowas, oder? Wie war das? Ja, irgendwie ja, so. Menschen über 30 sind. Nee, ach Quatsch, oder? stimmt, 29 ist ja hier Morgenland. Äh. Genau, und dann kommt er alle fünf Jahre, kommt mal ja. Jo, dann gab es die neue Folge des Blauen Planeten, Engel. Das werden wir euch garantiert nächstes Mal nachreichen, denke ich mal. Aus dem Hause ja, Hanseklang. Der Sternkaiser Teil 2, eine Captain Future Folge mit dem Titel Die Macht ist bei Highscore Music erschienen. Den ersten Teil werden wir euch noch im Rückblick in die Reste vorstellen und der zweite Teil, den haben wir noch nicht gehört, der ist ganz frisch draußen und äh, da werden wir auch vielleicht noch berichten im nächsten Mal. Ja, dann wird es eine WDR-Produktion noch zu hören geben, nämlich Danger Zone Hamburg von Charlotte Knote. Und die ist dann auch im Beispielsweise verfügbar nach der Ausstrahlung. Ebenso wie die Welt von hinten wie von vorne, ein neues Hörspiel von Felicia Zeller, das ist allerdings dann im BR-Hörspielpool verfügbar. Ich ja, dann nicht gibt es ein Re-Release von Dr. Chivago. Boris passt dann als großer Roman, als Hörspielfassung einer Gemeinschaftsproduktion von WDR, NDR, SWR von Rias aus dem Jahr 1958, also schon ordentlich was auf dem Buckel. Der Hörverlag hat es 2001 schon mal rausgebracht und es gibt eine Neuauflage im Dezember 2014, ganz frisch erhältlich. Ja, dann wird es ja den zweiten Teil der Elbfälle geben. Ja, äh, Elbfälle war ja der erste Fall der Tote im Regen, glaube ich, hieß die Folge, ne? ja. oder? Ja, ja dieses Hamburg-Krimi-Hörspiel und jetzt eben der zweite Teil, Keats, Drugs and Rock'n'Roll, wo man eigentlich auch nicht mehr damit gerechnet hat, dass da noch eine Folge ja. rauskommt, ne? Na, mal hören. Ja. Schauen wir mal, ja. Jo. Philly geht auch weiter, jetzt nicht mehr bei Europa, sondern beim Label Draco ähm, kommen gleich drei Hörspiele auf einen Schlag raus. Mit jeweils zwei Geschichten, die von 1 bis 3, ich lese das jetzt nicht alles vor, könnt ihr ja bei uns irgendwo nachlesen, wie die im Einzelfall heißen, wie gesagt, erscheinen auch im Dezember, beziehungsweise sind im Dezember erschienen, wir werden sie wohl nicht hören und ähm, insofern war das wahrscheinlich das letzte, der letzte Ausflug in die Philly Welt für diese drei Folgen bei uns gewesen sein. Ach komm, den lustigen Schluck auf, den hättest du noch erwähnen können. <lacht> Stimmt. Philly ist doch das Einhorn, oder? Das stelle ja, ich ja. mir gerade sehr, sehr, sehr niedlich vor, wenn ein Einhorn Schluck auf hat. Ja. Das ist ein schönes Bild zum Jahresausklang. Ein Einhorn ja. mit Schluck auf. Und oben drüber schwingt Swinstricke. <lacht> Ach ja. Ja. So, ja, dann äh, passt jemand auf euch auf zum Ende des Jahres noch und zwar Gabriel Ferns. <lacht> Es ist nicht sehr beruhigend. In der Folge 45, ich bin äh, hingewiesen worden von Patrick, es war tatsächlich nicht der Flüsterer, der diesen Satz gesagt hat, sondern es war Bakerman. Stimmt. Hast du das letzte Mal gesagt? Bakerman nee, war nee, ich habe ja, hab gedacht, das war der Flüsterer. Ja. Es ist noch, noch merkwürdiger, wenn das Bakerman sagt. Vor allem nach ja. all dem, also was, was man jetzt weiß, was äh, Bakerman für Steven bedeutet hat. Also da hat, hat er nicht so ganz Wort gehalten. <lacht> Naja. Ja, dann Ulrich Land hat äh, 2003 ein Hörspiel äh, geschrieben für den WDR im Schatten der Singvögel. Das Ganze ist jetzt auch wieder gesendet worden und im Hörspielspeicher ein Jahr lang verfügbar. Könnt ihr euch also auch downloaden. Ja, dann Johnny Boy Sinclair schreitet mit sieben Meilenstiefeln auf die 100 zu mit der Folge 97, die Tochter des Totengräbers. Das werden wir garantiert auch nächstes Mal nachholen. Ja, und Amadeus, ach nee, doch nicht, äh, Highscore Music bringt Offenbarung 23 äh, mit der Folge Mozart oder Mitternacht in Wien. Ist auch ganz frisch im Dezember erschienen. Ja, und dann wird es ja auch noch eine neue Folge von Batman zum Jahresende geben. Und zwar den zweiten Teil von No Man's Land. Ähm, das Ganze als Download bei Highscore Music mit dem Titel Chaos. Genau. Ja, ja dann in WDR Hörspielspeicher gibt es Super Cult, Herzleer, das neue Lieblingshörspiel von Martin. <lacht> ähm, von Michael Stauffer ähm, ist jetzt auch verfügbar im WDR Hörspielspeicher. Ja. Und <lacht> es hat wirklich äh, nachhaltigen Eindruck hinterlassen. BA Hörspielpool dann zum guten Abschluss noch, wird es dann auch noch geben, wie ich mich dem Ereignishorizont annäherte von Jan Peters. Und das war es dann mit dem Hörspielmonat Dezember. Punkt. Damit wow. Ab in den Januar. Ab in den Januar.